Приветствую всех любителей рукоделия. Я Лариса, и вы у меня в гостях на канале Ларин Фонарик. Сегодня у меня вторник, очередной рукодельный микс. А в миксах я всегда показываю, что мне удалось шить, вышить, прикупить за последние неделю, за последние семь дней. Надеюсь э, на регулярные теперь рукодельные миксы. Э, по крайней мере, буду стараться. Пусть они будут короткие, но будут регулярные. Потому что вы мне часто пишете, что ждете э, моих миксов. И поэтому я подумала, что э, надо все-таки брать себя в руки и э, становиться на привычные рельсы на вот такой недельный, э, в недельный такт работать. Итак, э, за последнюю неделю, что же мне удалось сделать? Э, многие, я думаю, знают, и те, кто смотрел прошлый рукодельный микс, и тот, кто следит за моим творчеством в Инстаграм, знает, что у нас сейчас с девочками идет новогодняя карусель, лоскутная эстафета, в которой мы э, с периодичностью одна неделя выкладываем мастер-классы, по которым большое количество рукодельниц шьет вместе с нами свои текстильные изделия для украшения и своего, своего дома к праздникам, к новогодним, к рождественским. И поэтому, конечно же, это забирает у меня много времени. В момент того, что я шью в этой эстафете, стараюсь успевать по инструкциям вовремя шить, по инструкциям девочек. Но помимо этого еще как организаторы мы, конечно же, стараемся следить за обновлениями в альбоме проекта, там, где появляются новые изделия, заходить, смотреть, комментировать, читать посты. На это, конечно же, уходит много времени, но как бы без этого никак. Это, это наша работа, да, как организаторов. Вот, поэтому вышивать много не получилось. Все планы по вышивке у меня полетели в там тарарым, но я надеюсь, что проект закончится к концу ноября, и уже декабрь я, наверное, по большей степени посвящу именно вышивке. Декабрь у меня будет вышивальный, а ноябрь так получается, что у меня швейный. Но вышивала я практически только вот этот свой процесс. О нем я вам уже рассказывала в двух предыдущих рукодельных миксах. <coughs> вот так у меня должно получиться. Это набор Dimension, который называется... Опять я, девочки, забыла, как называется по-английски. Ну, что-то ряд любви в таком плане, да? Сидят влюбленные мишки в рядочек, такая семейка. Очень красивый дизайн. И вот на таком я сейчас а, этапе. Хочу сказать, что вышивается, конечно, ну вот просто на ура. Я не совсем понимаю, может быть, я э, не, не так хорошо, конечно, знаю Dimensions, не, не так хорошо знаю всю эту там градацию этих наборов. Но я всегда думала, что э, золотая коллекция, она... Во-первых, на мелком каунте вышивается. Ну, у меня было такое представление. И схемы в золотой коллекции, в отличие от простой коллекции, должны быть более сложные, да, с каким-то там множеством сложений нити. Ну, по крайней мере, так я поняла из, из видео. Девочек часто смотрю на вышивальном ютюбе. Но вот я не понимаю, почему именно этот набор попал э, в коллекцию Gold. То есть он вышивается на 14-м каунте Аиды. Да? Вышивается только в два сложения нити крестиком, в одно сложение крестиком и полукрестом тоже в две нити. То есть никаких там сложных сложений здесь нет. Схема очень простая, вышивается очень легко. Ну, пока я не делала бэк, но, как я вижу, бэк тоже ну, нормальный такой, простой бэк. Ничего сложного и не так уж его здесь и много. Не знаю, почему он попал. Может быть, из-за своего размера. Размер, конечно, у него довольно большой. 46 на 23 сантиметра. Может быть, из этих соображений его отнесли к голдам. Вот. Но 
Я так для себя подумала, все бы голды были такие легкие, я бы, наверное, их только вышивала. Вот, но сапожок у меня, да, тоже из коллекции голд, который я вышиваю, мучаю уже второй год. Но я бы не сказала, что он такой же, как этот, намного, намного сложнее идет, более мелкая мелкий каунт и, и, и схемы более сложные. Ну вот, может быть, это просто исключение в гольд коллекции эти мишки. Но хочу сказать, что получаю прям вот колоссальное удовольствие и, честно говоря, на другие проекты и не хочется отвлекаться. Но немножко вышивала свою э, полочку с мишками э, из французского журнала. Там, ну, там совсем незначительные продвижение даже целого мишку еще не вышло поэтому и не буду вам показывать но здесь вот более более заметные у меня изменения да вот вышелась вот эта часть у меня по сравнению с тем что я вам показывал показывала в прошлый раз то есть вот э, эта ножка полностью лапка э, сердечко и вот э, сейчас я вышиваю вот эту часть э, вот этого вот медведя Медведя папу, будем так говорить, да. Вот. И мишек оставляю детишек на, на сладенькое. Ну и, конечно же, вот это вот, вот весь фон такой цветочный. Он вышивается в одну нить. Не так уж это все весело, но ну, нормально. Я стараюсь вот здесь тоже уже начала, чтобы нижнюю границу для себя, верхняя у меня уже определена здесь, Нижняя граница тоже почти, вот немножечко мне тут осталось в одну нить крестом вышить, где-то полукрестом. В общем, здесь вот тоже хочу довышивать, чтобы центральная часть у меня уже была готова, а потом уже пойду вправо и влево. Хорошо идет, как я уже сказала, просто получаю колоссальное удовольствие. И думаю, что результат тоже порадует. Вышиваю на равномерке, как вы знаете, я поменяла. Вышиваю на Анабель от Свайгар 28 аккаунта. Ну, очень нравится. Хорошо вышивается, легко. Немножечко вот э, нехорошо отгладилась, но я, честно говоря, не сильно-то старалась. Просто немножко так, чтобы вам более презентабельно показать. Из пялец вытащила, но э, думаю, что вы тоже видите, что результат неплохой. Немножечко меня смущает вот здесь вот этот вот... Э, я не знаю, какой-то странный пятнистый кусочек, да, то есть здесь цвет хаки с бежевым, с коричневым, все это перемешивается. Но думаю, что в общей картинке будет смотреться неплохо, вот, потому что здесь э, смотрится хорошо на превью, вот. Потому что медвежонок тоже, вот эта девочка, она тоже вроде как такая яркими такими переходами, пятнами, но в общей потом картине смотрится неплохо. Наверное, вот эта вот пушистость медвежати только за счет этого и можно показать вот таким вот странным э, сочетанием, да, и переходом ниток. Ну, посмотрим, что получится. Как я уже сказала, это э, мой первый такой набор, первый такой опыт, и надеюсь, что будет он у меня все-таки положительный, потому что прикупила я еще один э, с помощью Иры Ковачанской. Привет, Ирочка! И ее мамы получилось у меня приобрести еще один набор с мишками голд, да, мишки и пуговицы бутон спя. И когда-нибудь я его получу из Москвы, надеюсь себе. Вот. И поэтому как бы для, для себя я надеюсь получить положительный опыт с этим набором, чтобы тот набор у меня потом было настроение вышивать. Но пока все идет хорошо. А чем я еще занималась в плане вышивки? Да, я сортировала ниточки Dimensions. У меня а, ну, есть какое-то количество наборов Dimensions, и я решила сделать для себя вот такую вот карту цветов Dimensions, чтобы мне легче было подбирать нитки для тех э, схем и на Dimensions, которые с, уже наборы не продаются, но которые мне очень хочется вышить. То есть, опять-таки, в рамках подготовки своей к, э, к году с мишками Тедди, который я планирую на 2021 год для себя в вышивальном плане, 
решила сделать для себя вот такую вот карту цветов, чтобы легче было из других палитр подбирать ниточки мне, ну, равняясь да, на Dimensions. У меня очень много ниток гаммы, ПМК имени Кирова девчонки мне дарили, какие-то я покупала. Есть довольно увесистая коробочка ниток Мэтс и Мадейры. Ну, такие они у меня все какие-то разрозненные, да, и не, даже не, не все я номера знаю этих производителей, то есть какие-то из наборов ниточки Мадейра у меня есть, то есть там как бы номер цвета не стоит. И вот чтобы их можно было тоже использовать, нитки в принципе хорошие. Мне очень нравятся нитки Гамма, очень нравятся особенно нитки Мадейра и Мэтс, ими работать они такие же, как Анкор, в принципе, а Анкор мои любимые нитки. Ну и также и Анкор у меня довольно э, неплохая коллекция, не полная палитра, но половина где-то есть. И поэтому я э, планирую, равняясь на вот эти ниточки, не, вся, не все у меня, конечно, еще есть. Вот такой список у меня есть ниток, которых у меня еще от Dimensions нету, даже для примера, да, то есть у меня вот такие ниточки 10 сантиметров, я их для себя отрезаю и вот так креплю, чтобы была возможность просто приложить и сравнить и подобрать, да, нитки сделала для себя вот такие вот палетки. Ну вот этих цветов у меня еще не хватает. Ну и думала обратиться к своим зрителям, может кто-то не собирает нитки Dimensions после того, как отшивает наборы. Я знаю, что многие просто берут и выбрасывают. Особенно те девочки, кто в Германии живет или в Европе. Думала, может быть, у кого-то валяются ниточки ненужные. Я бы с удовольствием у вас, ну, не безвозмездно, конечно, я бы эти ниточки хотя бы для примера, пусть не, 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 не все остатки, а хотя бы те ниточки, вот которых у меня нету, для примера я бы у вас с удовольствием их переняла, перекупила. Так что, если что, пишите мне в комментариях, мы с вами спишемся. Буду только рада, если вы поможете мне собрать полную вот такую карту цветов. Вот, это тоже на это у меня ушел целый день, целое воскресенье, пока я это все сортировала. И надеюсь, это мне все-таки поможет в будущем в подборе ниток, потому что как-то... Есть, конечно, уже и перенаборы этих там, наборчиков Dimensions, да, схем Dimensions и в DMC, и в Анкоре. Но так как у меня никакой из этих палитр нету в полном количестве, поэтому все равно мне всегда приходится подбирать. И вот хочется все-таки по оригинальным ниткам делать подборы, чтобы уже быть уверенной в результате. Ну и это, наверное, все, что я хотела вам рассказать про вышивку. Не так уж много, но теперь, наверное, приступим с вами. Покажу вам свои швейные изделия, те, которые я шила в рамках марафона. Уберу сейчас салфеточку. В первом я шила вот такой мешочек. Я сегодня постаралась повыше поставить штатив. Буду надеяться, что он у меня не грохнется, чтобы вам более-менее показать. В прошлый раз я вам показывала свою подушку, которую мы шили с, э, по инструкциям Лена Шнайдер да, в первом этапе марафона. Вот так целиком она у меня, конечно, опять-таки не помещается. Но э, просто напоминаю тем, кто не знает, что у нас в марафоне четыре этапа, три из которых уже, можно сказать, за спиной у меня, по крайней мере. Вот первую я шила вот эту подушку. И во втором этапе Нина Мистецкая, которая многим известна как одна из хозяек блога «Игра в цвет» на Инстаграм, да, то есть такого, такой школы подбора лоскутков по цвету. Они с подругой его ведут. И вот Нина одна из этих девочек. И она делала мастер-класс по пошиву вот такого вот мешочка. Это один из вариантов, то есть она предлагала шить два варианта, то есть Нина основательно подошла к своей, к своей, к своей э, обязанности в этом э, марафоне. Она сделала не один, а два мастер-класса, то есть мешочки подобные, просто лоскутная часть у мешочков разная. 
И вот один из был вот такой э, мешочек из треугольников сшитый. На всю свою кажущуюся про простоту э, он мне дальше сложнее всего. Почему? Вот эти вот уголки сводить в треугольниках, как бы я ни старалась, сто процентов результатом я не осталась довольна. Но потом уже мне Юля дала кое-какие там лайфхаки. Следующий раз их опробую. Да? Она мне посоветовала не одной иголочкой скреплять уголочки, когда я сшиваю, а двумя иголочками с двух сторон очень близко. И вот попробую в следующий раз. Ну вот, вот такой результат получился на этот раз. Как я сказала, уголки э, не максимально э, хорошо у меня получились. Но, в принципе, вот так вот в общей картине после стежки, я думаю, что довольно сносно. Э, ткани э, те же самые, что на подушке. У меня на подушке вот эта зеленая на обратной стороне. Думаю, что вы помните. Э, э, фоновая такая же, бежевая. Ну, то есть старая коллекция. Эта коллекция она у меня уже, наверное, года 3, а то и 4 в запасах, и все никак не кончится. Тут ткани, кстати, из двух коллекций. Вот эта бежевая из коллекции, вот сейчас вам покажу уже следующее изделие, да. Вот из вот этой вот коллекции у меня три ткани было. Ну и красную я тоже туда же покупала, не помню, из той же коллекции или нет, вот это со звездочками. Но я вот их брала вот так, четыре ткани, синяя и красная еще. Вот. И плюс была коллекция с вот этими э, лошадками-качалками. Э, здесь э, тоже было несколько тканей. Была вот такая бордюрная с широкой полосой, с лошадками. И э, она в перемешку с вот такой полосой, где красная с зеленым ткань э, тоже бордюром идет между лошадками. И э, вот эти вот э, такой вот зеленый, он прям не совсем такой ярко-зеленый, а какой-то такой малахитовый немножечко цвет, да, что-то с добавлением бирюзы чуть-чуть, мне кажется. Немножко синего добавлено в этот зеленый, вот такой красивый оттенок. Бордовая такая ткань, и плюс там была еще такая в стиле пэтчворк. Хм, не помню, на подушке, мне кажется, да. да. Вот, вот здесь на подушке еще вот такая вот ткань, то есть зеленая такая потом вот такая бордовая и вот эта бордюрная ткань то есть э, это тоже такая коллекция из нескольких тканей у меня была и все она у меня никак не закончится э, нравится мне что у меня получилось сначала хотела вот здесь внизу вот эту вот э, ложный пэтчворк ткань ставить все это ужасно смотрелось треугольники тут квадраты не понравилось мне я выпорола и потом вот э, вставила вот эту вот ткань с лошадками. Единственное, что я не сделала, я не сделала здесь объемное дно. Да, объемное донышко. Не стала делать, потому что побоялась, что половина лошадок уйдет у меня на дно, когда вот мешочек в заполненном виде. А мне казалось, хотелось, чтобы они остались у меня здесь целиком. Мешочек классный такой, простеганный, мягенький, то есть с наполнителем двойной. То есть я полностью-полностью шила по мастер-классу Нина. Она тоже говорила, что можно делать дно, можно не делать объемное дно. Ну и вот, как слышите, она у меня так мешочек побрякивает. Никак не могла подобрать сюда, какие завязочки сделать. Золотой шнур, который у меня есть, но он у меня припасен для того, чтобы обшивать пинкипы. И мне его было сюда жалко, он у меня не в таком большом количестве. И жалко мне было на веревке его использовать. Но потом взяла вот такую подарочную ленту. У нас продается такая рулончиками по, по 3 метра бывает, по 5 метров. И вот взяла такую ленту и привязала на нее вот такие колокольчики. Потому что бусин каких-то подходящих тоже у меня не нашлось. Ну и думаю, что чисто такой для новогоднего такого мешочка очень даже себе Интересно с этими бубенчиками получилось у меня. С двух сторон у меня практически одинаковый да, мешочек. Стегала я его такими золотистыми нитками глида. Не совсем такой золотой, у меня есть такой приглушенный золотой. Ну и постаралась, конечно, на 
боковых швах, чтобы у меня все совпало вплоть до стежки. Старалась. Ну, возможно, где-то прям вот не стопроцентный результат, но в принципе результатом я довольна. То есть, как видите, и стар... постаралась подобрать треугольнички, чтобы они здесь у меня сошлись по цвету. А с этой стороны у меня не получилось, потому что шила из остатков. И тут вот у меня красный с бордовым да, совпал. Не было у меня больше бордового треугольничка. Ну, ничего, в принципе. Вот этой стороной, можно сказать, я больше довольна. И мне нравится, как здесь все вот эти вот линии у меня сходятся. И уголки вот здесь, в принципе, неплохо. Наверное, это, это и есть самое важное. То есть не шить, а абы как, да, а чтобы какие-то новые способы попробовать, чтобы постараться, чтобы все сошлось. Вот как я сказала, с уголками постаралась, как я сказала, с уголками не очень получилось, но отвлекли меня, теперь сбили смысле. Думаю, что, в принципе, результатом могу быть довольна. Да? Мне нравится, как получилось. И вообще хочу сказать, что Нина так основательно подошла к мастер-классу к своим. Очень э, интересную рассказала историю, как она подбирала ткани на, свои, на свой мешочек и предлагала и всем так же сделать. Но Нина э, с позиции э, своего отношение к цвету, да, это все готовила, то есть у каждого свой профиль есть, у каждого своего лоскутного мастера, да, и вот Нина большое внимание уделяет именно подбору цвета. У меня здесь, в принципе, ткани с одной коллекции, я сильно о цвете не задумывалась. Главное, у меня было светлое и темное, да, чтобы различали, чтобы вот было именно эффект треугольников, да, или флажочков таких, чтобы вот именно не перепутать, где должны светлые быть, где темные. Вот это у меня единственный параметр был, который я ориентировалась. А Нина, она подходила по-другому, она э, берет обычно какую-нибудь красивую понравившуюся фотографию или картинку, и по ней, э, по те, те цвета, которые на картинке присутствуют, по ним подбирает ткани, э, стараясь добиться такого сочетания, вот именно того, которое ей понравилось на фотографии. Вот. Интересно, многие девочки тоже с этой позиции подошли, подобрали какую-то фотографию, к ней, по ней попытались подбирать ткани, цвета. Классно получилось, пройдите обязательно по тегу и посмотрите все мешочки, просто шикарнейшие там есть результаты. Очень мне понравился мешочек в морском стиле девочка делала тот, который выиграл приз мешочек в африканском стиле, то есть по африканской какой-то фотографии или картинке ткани подбирались с африканской девушкой. Но интересно, интересно. Я нисколько не жалею, что я вообще никогда не жалею, что я участвую в таких марафонах, а то, что я в этот раз оказалась среди организаторов и устроителей, мне, конечно, тоже очень нравится. Да? Но как вы видите, я все равно, как все участники, шью э, все эти этапы. То есть, э, как участник, я себя в этом марафоне тоже чувствую хорошо. Э, на подклад взяла такую ткань, ну, может быть, не совсем красный, такой подходящий по цвету. Но, не знаю, белый не хотелось мне вовнутрь, а вот хотелось что-то такого веселенького. Э, Мастер-класс есть в открытом доступе. Если кто-то не участвует в марафоне, то у вас еще есть время. Я не знаю, ставят девочки мастер-классы у себя в ленте или после марафона их удалят. Не могу сказать за всех. Я свой оставлю. Это точно, который, кстати, я буду делать, начиная с воскресенья. Начнется моя неделя в марафоне. Приглашаю всех посмотреть и будет как я уже сказала будет я буду дублировать свой мастер-класс фото мастер-класс на инстаграм я буду дублировать видео мастер-классом здесь на ютюбе то есть где-то воскресенье или в понедельник я опубликую видео мастер-класс здесь на канале так что приглашаю тоже всем кому интересно посмотреть то есть видео конечно будет намного подробнее чем фото Видео у меня будут возможность показать вживую, как и что там, где совмещается, где подбирается, где равняется. То есть он, конечно, более такой развернутый будет. Вернемся к нашим мешочкам. 
второй мешочек, который я шила в рамках этого этапа. Он совершенно другой. Даже, наверное, не стоит эти два мешочка вместе показывать. Давайте уберу, чтобы не ребила у вас. Потому что у него совсем другое настроение, совсем другой посыл. Этот э, мешочек у меня э, такой вот нежный-нежный из ткани Тильда. Э, я бы сказала, в стиле шейбишик, да, То есть цвета такие вот приглушенные. Розовый, бирюзовый, там розовый, голубой, белый, как обычно, бежевый. Все, что в шейбишик используется вот решила сделать себе такой мешочек подклад тоже у меня такого вот молочного цвета однотонный простеганный но вот этот мешочек я полностью шила практически по мастер-классу нины как она говорила да то есть вот звезду собирал то есть по размерам да. единственное что вот от этапа когда я пришила вот эти вот квадратики там уже начала добавлять по размеру э, полосочки. Там полоска, сям полоска. Да, и вот уже именно полосок я добавила. У меня их больше, чем у Нины в мастер-классе, потому что уже ткани заканчивались. И вот из остатков уже, можно сказать, собирала. То есть помимо того, что это э, такой мешочек, шейбишек, еще и операция утилизация своего рода у меня получилась. То есть какие-то ткани уже практически вот это... Вот эта вот ткань, вот эта розовая у меня практически закончилась. Немножко совсем осталось еще вот такой. Может, на один какой-то мешочек и хватит. Вот этой розовой совсем не осталось тоже. Там вот буквально пару каких-то квадратиков осталось совсем маленьких. Вот этой фоновой голубо, с голубыми цветочками у меня тоже совсем мало. Или практически уже тоже нет. Можно сказать, что нет. Ну, то есть такая вот утилизация своего рода веревочки взяла тоже просто репсовую ленту такую хлопчато бумажную очень мне нравится именно вот в таких изделиях такая лента но я никак не могла подобрать подходящие бусины сюда хотелось деревянные именно не какие-то стеклянные мне кажется к этому стилю бы совсем не подошло и бусин подходящих не было, но были вот такие вот подходящие у меня катушечки. Как-то брала набор катушечек, они там разного размера, от вот таких маленьких до больших таких. Для, я использую для намотки кружева их. Такие вот натуральное дерево, не покрашенное ничем. И вот эти две маленькие катушки, я все думала, что же на них намотать. Ну что тут поместится? Пару метров Мулине, и то, наверное, не, на, не намотаешь. Ну и вот как такие заглушечки, как вместо бусин, мне показалось очень классно, они сюда подошли. Этот, если вот подарочный мешочек, да, я планирую, может быть, кому-то с подарком подарю, может быть, буду хранить какой-то новогодний процесс, вышивальный или швейный в этом мешочке, то вот этот мешочек точно будет у меня для использоваться для рукоделия. Сложу в него что-то. Может быть, какие-то основы под вышивку натуральный лен какой-нибудь у меня есть. Я покупала, и вот он у меня еще пока никуда не пристроенный. Лежит просто в шубляде. Вот думаю, может быть, сложу сюда льны свои именно для вышивки, которые у меня объемный получился такой мешочек здесь я сделала объемное дно постаралась тоже смотрите свести все в боковых швах совместить все всю стежку да все линии стежки чтобы они вот прям идеально здесь у меня сошлись и даже по размеру старалась чтобы вот этот прямоугольник получился примерно такой же, чтобы не было такого вот диссонанса, да, то есть простигала все вот такими кирпичиками. Нина давала тоже именно такую стежку, но у нее она еще более плотная, в два раза больше стежки, так и так, да, у нее, то есть такие мелкие кирпичики, у меня получились довольно крупные такие кирпичики, ну, как-то вот не захотелось мне мельчить слишком, нравится мне вот такой вот он мягенький, вот так вот он стягивается, и когда его набьешь, он, конечно, красиво смотрится. Ну и этикеточка, да, вы помните, я уже как-то вам показывала, как я подбираю и шью этикетки, на, на что ориентируюсь, какие у меня мысли бывают по ходу 
об этом, обо всем можно посмотреть видео, как я это делаю. Номер два, да, именно посвященная этикеточкам. Но я думаю, кто-то постоянно меня смотрит, помнит это видео. Оно было не так давно, когда я шила органайзер вместе с, со Светой легенькой. Вот по ходу шитья я там пару каких-то вам своих идей рассказывала. Вот, вот такой мешочек. Очень-очень мне нравится. Прям вот, ну, конечно, в новогоднюю эстафету, возможно, не очень э, вписывается. Но вот э, раз у меня было просто настроение шить оба мешочка. И решила, что один сделала новогодний, и второй новогодний уже не стала мудрить. Ну и последнее изделие, которое уже шито. Ой, что-то оно у меня так чуть-чуть выгнулось. Э, шито уже э, в рамках третьего этапа новогодней карусели лоскутные эстафеты этот э, этап был у нас с июля то есть он еще идет он еще не был он еще идет до субботы девочки будут все еще шить э, такие э, круглые ланчматы или круглые салфетки с елочками и э, в субботу будет разыгран приз от юлиного спонсора мне кажется там да, там будет книга, последняя книга Тони Фаннингер, Тильды, с ее лоскутными проектами, да, то есть с инструкциями для шитья одеял. Очень хорошая книга, и, конечно же, я предполагаю, что девочки будут стараться изо всех сил, чтобы их салфетки чем-то приглянулись, и чтобы спонсор и Юля выбрали именно их салфетку, потому что подарок, конечно, шикарный. У меня такая книга есть. Вот. И я знаю, о чем говорю. То есть книга просто шикарнейшая. У меня, кстати, есть обзор на эту книгу. Я оставлю вам в инфобоксе, в описании к видео, именно ссылку на видео, где я рассказываю про вот эту новую книгу Тильда, которая у нас в, призе, в приз входит. Может быть, кому-то интересно, кто-то не видел, кто-то хочет вместе со мной эту книжку полистать, приглашаю. Итак, вот такой вот ланчмат, круглый, необычный, да, на размера. Это что такое? У меня вот лежал на корзинке сверху, немножко выгнулся. По идее, он вот прям плоская-плоская салфетка. Я, возможно, выбрала не совсем традиционные ткани, скажете вы, да, для елочки. У меня, в принципе, новогодних зеленых было достаточно, я могла их использовать. Но я не исключаю возможность, если у меня появится время, возможно, из этих тканей еще сошью. Но мне хотелось просто до конца использовать э, вот эти вот конюшки э, свои э, из вот той коллекции, про которую я вам говорила, вот которую входили вот эти вот три ткани, четыре вместе с красной. И у меня совсем небольшой лоскуток оставался синих, синей вот этой тканью с золотом. Кажется, может быть, вам, что он черный, на самом деле он такой красивый синий цвет. А, плюс вот эта вот ткань была тоже, конечно, искромсался рисунок. Здесь такой красивый был рисунок сапожки, фонарики, лошадка, качалка, птички, домики, желуди вот какие-то. То есть такая красивая картинка. Но не хотелось мне вот эту вот ткань сюда. Мне хотелось более большого контраста, да, более, вот, чтобы прям белый и темно-синий. И вот этой ткани тоже составлялось совсем немножко. Вот ровно всего мне хватило на эту салфетку. Тоже получилась такая, в принципе, утилизация. Беечку я пришивала. Все сделала, как Юля в мастер-классе давала. Размеры все те же. Даже стежку сделала примерно, как Юля да, предлагала. Единственное, что я не пришивала бейку руками, а пришила ее... Вот таким вот швом. Я скажу, почему. Э, Наконец-то для себя сделала такой вывод, что когда пришиваем по кругу бейку, двойную бейку, как я обычно ее пришиваю, я больше использовать не буду. Ее очень тяжело. Она, конечно, сильно перекашивается из-за того, что когда мы пришиваем одинарную бейку, у нас есть возможность варьировать, где-то подтянуть, где-то растянуть. Вот в такой открытый срез. Да? А вот закрытый сгиб, как у двойной бейки, когда мы ее пришиваем, конечно, возможность да, подогнать очень ну, сложно. Получаются такие перекосы, загибы. Я помучилась, помучилась. В результате пришила бейку э, э, вот таким вот фигурным э, декоративным швом. 
принципе, он здесь хорошо смотрится. На ланчматах это вполне оправдано. Но если будете шить да, какое-то другое изделие, имейте в виду, что лучше на круглых, именно где вот прям полностью по окружности идет бейка, я не рекомендую делать двойную бейку. Делайте одинарную, во-первых. И ткань у вас меньше уйдет. И во-вторых, с ней именно в круглых вещах в других нет. Там, где просто один уголок, где-то по прямой идет, это просто скругленный угол, там отлично ложится. А вот именно где полностью по кругу идет, не рекомендую. Имейте в виду, просто вам советую этого избегать. Я теперь тоже буду так делать. Ну вот в данном изделии, конечно же, оставлю, ничего не буду менять. То, что получилось, мне в принципе нравится сегодня. Одна из моих читательниц в Инстаграме писала, все красиво, но такая мрачная у вас елка. Ну, мрачная и мрачная. В принципе, пусть будет такая мрачная из темного-темного леса, в темно-синем лесу. Помните песенку? Вот из темно-синего леса у меня эта елочка. Такая загадочная, сказочная. Если бы это у меня был не ланчмат, а было какое-нибудь круглое пано на стену да, для украшения, конечно же, я украсила бы там какими-нибудь йою, пуговичками, бантиками бы эту елочку. И смотрю, некоторые девочки так и украшают. Бантик какой-то привязывают. Кто-то сделал аппликацию. Шарики аппликации тоже, в принципе, хорошо смотрятся. То есть вариаций может быть много. Но вот именно я хочу ее использовать как ланчмат, то есть ставить на нее тарелку, поэтому никаких лишних пуговиц, да, даже фрузелков никаких, французских узелков я здесь делать не хочу. Я хочу, чтобы поверхность была абсолютно плоская. И я думаю, что я этого добилась, и мне все нравится. Так же, как и с мешочками, у Юли все в открытом доступе. Даже если вы не участвуете в марафоне, вы, конечно же, можете шить это изделие. Никто вам запретить не может. Пока все в открытом доступе у Юли на страничке. Ссылочку и на Нину, Нина мастер-класс, и ну, на страничку Нины, где есть мастер-класс, и на страничку Юли, у которой тоже мастер-класс сейчас есть на страничке. Заходите. Есть и также девочки делали перед э, началом э, своего этапа, делали прямые эфиры и Нина и Юля. И я также планирую в воскресенье в 14.00 по московскому времени, то есть по нашему европейскому в 12, в, пол, в полдень, по московскому в 14.00, да, еще раз повторяю, будет у меня прямой эфир, надеюсь, очень волнуюсь, очень переживаю, но надеюсь, все получится и удастся его даже потом сохранить. Я расскажу о своем изделии, пока не буду не, не открывать никаких интриг, да, все-таки условия марафона заключают какую-то интригу до последнего дня. Никто не знает, что я шила для этого проекта. Я вам уже, своим зрителям, показывала заготовки. Да? То есть вы знаете, что изделие будет в технике ложные гексагоны собрана, лоскутная ее часть. Ну а в остальном... Дождитесь воскресенья, и тогда все узнаете. Изделие несложное. Это было для меня главным условием, чтобы была возможность его сшить. Я, конечно, могла бы что-то более интересное, более сложное придумать, но, как вы вот видите, девочки старались более простые какие-то изделия сделать, чтобы была возможность шить за неделю и поучаствовать в розыгрыше приза. Да, поэтому я тоже постаралась максимально простое изделие сшить. Приглашаю всех в воскресенье на прямой эфир. Приглашаю всех посмотреть мастер-класс, когда он уже будет опубликован здесь, видео мастер-класс на канале. И приглашаю, конечно же, на страничку в Инстаграм, где будет опубликован фото мастер-класс. И прощаюсь с вами до следующей недели. Надеюсь, до следующего вторника. Мне удастся во вторник Надеюсь, снять очередной рукодельный микс. И там, я думаю, что хотя бы уже э, побольше вышивки смогу вам показать. Э, буду все свои вышивальные планы дальше двигать. Всем пока. Всем хорошего настроения. Всем огромный-огромный привет. Всем девочкам, кто э, пишет комментарии. Всем, кто смотрит мои видео. Всем 
кто упоминает обо мне в своих видео, девочки, огромное-огромное вам спасибо. Даша, кто еще там, Таня Медведева, да, говорили обо мне, о моих каких-то советах. Мне очень приятно всегда слышать свое имя в ваших видео. И благодарю вас тоже всех за совместное творчество. Мы учимся друг у друга, вдохновляемся друг у друга. И это самое важное для этого. Мы и ведем свои каналы, для этого мы общаемся. Всем пока, будьте здоровы, оставайтесь здоровы и готовьтесь к праздникам. Снимаю по скрипту. Очень хотела вам сказать о том, что Юля, вот как раз Юлия Решетникова, по мастер-классу, которая шилась эта салфетка с понедельника с вчерашнего дня набирала курс на, для начинающих пэтчворк для начинающих всем, кто хотел девочки, очень советую записаться потому что Юля очень понятным языком все объясняет и по выпуску с этого курса каждая из участниц будет из учениц будет иметь уже готовое одеяло лоскутное Техника несложная. Там будут в основном, насколько я знаю, квадраты, но там будет большой курс по информации, по подбору цвета, по формам, по, там, по техникам, как собираются, как швы разучуриваются, как все это собирается. То есть нельзя сравнить такой курс с тем, что я, например, в своих видео да, давала коротких. То есть это так вот общая информация. Но я знаю, что есть многие люди, кому нужен другой формат для обучения. Да? Нужен, э, нужна обратная связь, постоянная контроль, чтобы преподаватель смотрел. Юля насчет этого, насколько я знаю, она очень серьезно к этому всему относится. Ну, в общем, в любом случае, я оставлю ссылочку под этим видео. И кому интересно, проходите к Юле и читайте об условиях.